करना पड़ गया जहाँ तहाँ फिलहाल जो है यहाँ पर ठंड काफी हो रही है चाइना की तरफ को जा रहा है यहाँ से फिलहाल जो है मैं देख रहा हूँ कि शहर से बाहर निकल जाऊँ जिससे कि हिचाइकिंग कर सकूँ क्योंकि तो आज लगभग दो बज रहे हैं दो बजे से अगर मैं रूम ले लूँ और यहाँ पर रुक जाऊँ तो कल सुबह फिर लेट हो जाऊँगा फिर आधा दिन लग जाएगा तो इससे बेहतर है कि आज बाहर निकल कर जितनी दूर हो सके वहाँ पर अपना रूम लेकर रुकेंगे और वहाँ से बाहर से ही चाइकिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि शहर से तो ही चाइकिंग होने वाली नहीं है तो देखते हैं यहाँ से निकलते हैं और ये कुछ ऐसा इलाका है यहाँ का देखते हैं निकलते हैं यहाँ से बाहर के लिए और कल अपना जो है चाइकिंग करते हैं देखते हैं रूम भी कहाँ मिलता है तो फिलहाल थोड़ी दूर के लिए मैं बाहर आ चुका हूँ यहाँ से सिटी के अंदर ही हूँ अभी और ये यह यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है ये नेपाल का झंडा है यहाँ पर तो देखते हैं बाहर निकल के ही अपना जो है कल से ही चाइकिंग को अपना स्टार्ट करेंगे फिलहाल जो है हम काठमांडू से निकल गए दूली खेल में दूली खेल जगह नाम है ये जहाँ मैं आ चुका हूँ फिलहाल काठमांडू से क्योंकि वहाँ तो सारी सिटी थी तो वहाँ से लिफ्ट मिलने का कोई मतलब नहीं और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई रूम वगैरह मिल जाए लेकिन रूम काफ़ी जो है महंगे मिल रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर स्टे करते हैं अपना कोई सस्ता मिलता है वरना तो आज महंगे में ही गुजारना पड़ेगा फिलहाल अभी ट्राई कर रहा हूँ कि रूम मिल जाए कहीं पर ये कुछ इलाका है सारा पहाड़ी इलाका काफ़ी कुछ फेमस इलाका है ये फिलहाल अभी जो है यहाँ पर रूम वूम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है देखते हैं कितने समय में रूम मिलता है ये जो जगह है फिलहाल धूली खेला देखते हैं यहाँ पर अगर रूम मिल जाता है तो वरना तो आगे के लिए तो फिर निकलना है कल रात का तुम्हें पता ही है सीन क्या हुआ था कल समथिंग अराउंड जब हम उधर अपना हिचाइकिंग के लिए निकले थे हेटोड़ा नाम की जगह से तो भैंस नाम की जगह थी एक वहाँ से उस रोड से हम जब निकले थे तो वो रोड इतनी ख़राब थी कि मान के चलो काफ़ी मतलब काठमांडू तक ही वो रोड बिल्कुल ख़राब थी और कल थोड़ा सा मेरे साथ ये हुआ कि जो गूगल चाचा हैं उन्होंने थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया था और रास्ते में ये नहीं दिखाया था कि रास्ता है ही कैसा है बिल्कुल ही तो उसकी वजह से पूरे पहाड़ों में भटकना पड़ गया जहाँ तहाँ क्योंकि दरअसल वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ही चल रहा था सारा सब कुछ और जो है वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार से लिफ्ट नहीं मिली थी क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था पहाड़ी इलाका था तो किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी थी तो अराउंड चलते चलते मैंने भी 12 किलोमीटर का जो नीचे सबसे डाउन था ऊपर चोटी तक का जो पहाड़ है वो पूरा चढ़ चुका था मैं तो वहाँ पर सीन ही हो चुका था फिर उसके बाद भी आगे तक जब मैंने देखा कि हाईवे चलो आएगा गूगल मैप के जरिए मैं देख चल रहा था कि हो सकता है कहीं और मिले और लिफ्ट मिले तो फाइनली कोई भी जो है लिफ्ट वहाँ से नहीं मिल रही थी तो उसके बाद सीन क्या हुआ वहाँ पर एक दो जगह मतलब एक आध या दो या किलोमीटर की जगह पे मुझे लिफ्ट मिली तो मैंने सोचा कि दोराली नाम की एक जगह है तो दोराली नाम की जगह पे जो फिलहाल है मैं वहाँ पर स्टे करने की कोशिश कर रहा था वो एकदम पहाड़ के ऊपर चोटी पर ही था तो वहाँ पर समथिंग मैंने रूम वगैरह सब पता किया तो रूम वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली था मतलब पंद्रह सौ रुपये के लगभग में रूम था वहाँ पर तो अपना इंडिया का तो वही है नौ सौ से नौ सौ साढ़े नौ सौ रुपये का बनता है और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रूम लेता हूँ तो कल भी मेरे को लिफ्ट तो मिलनी नहीं है क्योंकि रास्ता ही ऐसा ख़राब है तो क्यों ना सबसे बढ़िया आप तो ट्रांसपोर्ट ही पकड़ा जाए यहाँ से तो क्योंकि वहाँ पर बादल भी जो है गड़गड़ कर रहे थे मौसम ख़राब हो रहा था ठंडा इलाका था एकदम ही तो मैंने फाइनली क्या करा एक भाई ने मेरे को सुमो के अंदर सुमो मतलब टैक्सी उसके अंदर से मतलब वो दिला दी थी तो मैंने अपना सुमो को करके वहाँ से निकल आया सुमो में अराउंड लगभग उन्होंने मेरे से 50-60 किलोमीटर दूर के ही अराउंड तीन सौ रुपये मांगे थे यहाँ की करेंसी में तो मैंने चलो कोई नहीं अब तो मजबूरी है क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि सुमो एक टैक्सी होती है जिसका यहाँ पर क्योंकि रोडवेज जो है ना रोडवेज चलती नहीं है यहाँ पर तो सुमो ही एक टैक्सी है जहाँ पर वह उनका टिकट वगैरह होकर चलता है एक जगह से तो बीच रास्ते में से अगर वो बैठाएंगे तो अपने हिसाब से ही पैसे मांगते हैं तो वहाँ पर मैंने सुमो वगैरह को लेकर वहाँ से मैं निकल आया तो आधे रास्ते सुमो में जब वहाँ पर टैक्सी अपनी निकली पहाड़ी इलाके में तो वहाँ पर बीच में बारिश वगैरह भी हो गई थी 
और ठंडा इलाका कुछ ऐसा मिल गया था जैसे मनाली के अंदर मनाली में तो फिलहाल बर्फ़ पड़ती है लेकिन वहाँ पर बर्फ़ तो नहीं पड़ी थी लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही थी बहुत ज़्यादा तो बीच में बारिश पड़ने की वजह से जो है अपना सोचा कि वहाँ का काठमांडू के लिए निकला जाए तो काठमांडू के लिए फ़िलहाल मैं निकल कर आ गया था तो रात के समथिंग मुझे सात से आठ के बीच हो चुका था काठमांडू में आ चुका था और बारिश भी झमझम सी हो रही थी पूरी तरीके से तो फिलहाल कल रात मैंने अपना यहाँ पर आके खाना वाना खाया उसके बाद में अपना खाना वाना खा के रूम वगैरह देखा तो रूम मेरे को पहला एक मिला था जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं था मतलब शेयरिंग में ही रूम काफ़ी था महंगा था तीन सौ के लगभग में था शेयरिंग में मतलब बेड में शेयरिंग मिल था तो देखने लायक भी ठीक नहीं था मैंने उसको छोड़ दिया उसे छोड़ कर मैंने इतनी गलती इतनी बड़ी गलती कर दी कि मेरे को लगभग नहीं तो डेढ़ से ज़्यादा घंटे मेरे को सारे काठमांडू भटकना पड़ गया सारे जो होटल वगैरह थे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास इंटरनेट तो था नहीं और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सारी जो लोकेशन थी वो क्लोज़ हो चुकी थी मतलब सारे होटल वगैरह सारी सब कुछ बंद हो चुका था फाइनली रात के साढ़े दस बजे तक मैंने सोचा उम्मीद ही खो दी है तो ऐसी सड़क किनारे में पुल तक चलते चला जा रहा था चलते चला जा रहा था फिर मैंने एक जगह देखा गेस्ट हाउस मिला तो मैंने वहाँ से बातचीत की तो गेस्ट हाउस में मुझे एक रूम मिला फाइनली वहाँ पर तो रूम कोई लगभग पाँच सौ के बीच का था तो मैंने सोचा मैंने कहा यहीं पर हुआ जाए तो वहाँ पर मुझे इंटरनेट वाईफाई सब कुछ मिला था सेपरेटली रूम था तो अपना भाई पर रात में अपना स्टे कर लिया था तो कल का दिन इस तरीके से कुछ गुजरा है बाकी आज का जो सीन है आज का ये है जो काठमांडू है यहाँ से अपना देखते हैं फिलहाल जो है यहाँ पर सोच तो रहे थे कि यहाँ पर रुका जाए यहाँ से हिचाइकिंग की जाए तो हिचाइकिंग के लिए तो ये सारा पूरा शहरी इलाका है तो शहरी इलाके से मैंने सोचा यहाँ पर निकला जाए आगे के लिए फिलहाल जो है सीन कुछ ऐसा है यहाँ पर धूली नाम की जगह है जहाँ पर मैं अराउंड सत्ताईस किलोमीटर दूर की दूरी पर चुका था तो यहाँ पर मैं आ चुका था अपना यहाँ पर मैंने कोशिश की रूम वगैरह ये ये सामने की लोकेशन है जहाँ पर जो रूम है वो काफ़ी कॉस्टली था तो इधर साइड में मेरे को मिल गई थी बाय 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 तो यहाँ पर मैंने अपना रूम वगैरह ले लिया किसी से बातचीत करके अपना तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है देख सकते हैं क्या क्या पहन रखिए कल रात ही पहन लिया था मैंने गद्दे में तो पहले ही पड़ के रोज सो गया था मैं रात यहाँ पर इलाका ही ऐसा है ठंडा ठंडा पानी और ये है सारा इलाका सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं ये सारा इलाका है यहाँ पर ये सारा ऊपर पहाड़ी इलाका है तो ये है यहाँ पर सीन कुछ ऐसा तो कल से अपना जो है इस साइड से ही अपना हिचाइकिंग को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं सिक्किम तक कितने समय में पहुँचते हैं निकलते हैं यहाँ से अपना लाल का ये जो नज़ारा है देखो आप अपना इलाका ठंडा है महीना जो है अप्रैल का चल रहा है मई का लगने वाला है मतलब दस दिन बाद मई लगने वाला है लेकिन ये इलाका ठंडा है तो कभी भी अगर आओ तो अपना ये पैकिंग वगैरह करके आना क्योंकि अपना तो पता था कि अपना को तो ऐसा है कि सीन तो अपना तो सारा जो इंतजाम करके हम चले थे अपना बाकी मैं आपको उधर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ कैसा रहता है बाकी यहाँ पर गर्मी कब होती है गर्मी कौन से महीने में होती है साउंड ओनली फॉर साउंड कौन से महीने में गर्मी होती है ठंड काफी होती है यहाँ जुलाई के महीने में होती है गर्मी विंटर विंटर सीजन काफी होता है विंटर अच्छा आप हिंदी हो क्या इंडिया भारत भारत आप इंडिया से यस गुजरात जानते हो यस 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 गुजरात मुंबई दिल्ली दिल्ली आप अजु भाई और अमित भाई को जानते हो अजु भाई अमित भाई अजु भाई अमित भाई सब को जानता हूँ सभी अपने यहाँ के हैं मुंबई के हैं सभी अज्जू तो भाई हाँ काफी है हमारे यहाँ पर आपके यहाँ पर YouTube देखते हैं ज्यादातर हाँ, हाँ, कितने हाँ, देखते हैं भाई अमित भाई इतना बहुत बड़ा फैन है भाई सबको लाइक सब्सक्राइब अच्छा चलता है यहाँ पर 
टिकटॉक चलता है टिकटॉक आपके यहाँ टिकटॉक चलता है बहुत चलता है आपके यहाँ अब भी चलता है टिकटॉक हमारे यहाँ पर बंद हो चुका बंद हो गया हमारे यहाँ पर जून के महीने पिछले साल बंद हो गया आप सच सच में जानते हो क्या? बिल्कुल 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 ये नाम है दो दिन बाद आपकी जो वीडियो है वो YouTube पे देखने को मिल जाएगी ठीक है नाम नोट करना है नोट कर सकते हैं चलो भाई बच्चों के साथ हो गया खेल खिलाना अपना आगे चलते हैं देखते हैं ये इलाका है यहाँ का ये सामने का इलाका है यहाँ पर बाकी उस साइड से चलते हैं दिखाते हैं पहाड़ आपको कैसे हैं फिलहाल जो है यहाँ पर ठंड काफ़ी हो रही है हवाएं चल रही हैं फराफर और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वैसे मैं निकलूँगा तो नहीं बाहर क्योंकि अगर बाहर निकलना पड़ा तो जैकेट वगैरह जरूर पहननी पड़ जाएगी क्योंकि इसमें तो नहीं रुकने वाली तो ये दूसरी साइड का जो इलाका है कुछ ये इस तरीके से है ये जो सारा साइड में इलाका जा रहा है ना ये सारा मतलब चाइना की तरफ को जा रहा है यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें चाइना का बॉर्डर मिलेगा और सारा ये पहाड़ी इलाका है क्योंकि अभी पीछे से इस साइड से ही मैं जो हूँ समथिंग पोखरा पोखरा में मैं नहीं गया हूँ क्योंकि पोखरा के अंदर काफ़ी सारी ठंड होती है तो वहाँ पर अपना जो ट्रैकिंग वगैरह है बर्फ की वो सारी होती रहती है वहाँ पर तो पोखरा मेरा जाना हुआ नहीं था तो फिलहाल अपना जो है इधर ही रुक गए और कल से देखते हैं वहाँ को सिक्किम के नीली करते हैं तो ये सारा इलाका जो इधर का जा रहा है वो सारा इधर को चाइना के बॉर्डर की तरफ को मिलता है तो ये कुछ इस तरह का सही ये भी इलाका है अपना रहन सहन उधर है उस साइड में यहाँ पर ये सारा इलाका बसा हुआ है चलो फिर और कुछ देखते हैं